तो गरीब सेंटिस में आप सबका स्वागत है आज हम जानेंगे कि हमारा नेविक जीपीएस से कैसे बेहतर है सबसे पहले जानते हैं नेविक के बारे में नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नाम इसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया ये नाम हमारे नाविको यानी फिशरमैन पे इंस्पायर्ड है नेविक के टोटल एट लॉन्चेज हुए थे आई आर एन एस एस वन ए से लेके आई आर एन एस एस वन एच तक इसमें से आई आर एन एस एस वन ए जो है जिसका पहला सेटेलाइट है नेविक का उसका एटोमिक क्लॉक फेल हो गए तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए इसरो ने आई आर एन एस एस वन एच लॉन्च किया बट उसका लॉन्च फेल हुआ अगर आपको जानना है लॉन्च फेल हुआ उसका एनिमेशन देखना है फेलियर का तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है तो हम पहले स्पेक वाइज कंपेयर कर लेते हैं कौन सा ज्यादा बेहतर है नेविक या जीपीएस इसके स्पेसिफिकेशन हम तीन क्राइटेरिया पे कंपेयर करेंगे एक है रेजोल्यूशन यानी एक्यूरेसी दूसरा है कवरेज और तीसरा है सैटेलाइट तो शुरुआत करते हैं रेजोल्यूशन से यानी एक्यूरेसी हमारे नेविक की एक्यूरेसी पब्लिक के लिए तो 20 मीटर है अब ये जान पूछ के स्क्रैम्बल किया जाता है सिग्नल ताकि अगर नाविक रिसीवर्स हमारे दुश्मनों के हाथ आए तो उनके मिसाइल टेक्नोलॉजीज हमारे नाविक यूज कर सकती है हमारे खिलाफ ही तो इसलिए एक्यूरेसी कम है पब्लिक के लिए बट नाविक का एक रिस्ट्रिक्टेड मोड भी है जिसमें एक्यूरेसी ऐसे कहा जा रहा है कि जीरो पॉइंट है या वन मीटर के आसपास तो ये बहुत खतरनाक एक्यूरेसी है स्पेशली हमारे डिफेंस फोर्सेज के लिए बट पब्लिक के लिए 20 मीटर है और जीपीएस की एक्यूरेसी जीपीएस की एक्यूरेसी भी 20 मीटर है बट अगर जीपीएस या हमारे नेविक लोकल सेल्युलर नेटवर्क से जो हमारे सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में काम करे तो एक्यूरेसी जरूर बढ़ सकती है यानी कि पब्लिक और सेल्युलर को लेके एक्यूरेसी करीब करीब दस मीटर के आसपास हम निकाल सकते हैं गूगल यही टेक्निक यूज करता है जीपीएस की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तो दोनों की एक्यूरेसी करीब करीब सिमिलर है सेकेंड मेजर पैक है कवरेज अब जीपीएस जैसा आपको बताया फुल फॉर्म ही ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये पूरी दुनिया में दे सकता है आपको पोजीशन ये यूएस ने अपने आर्मी के लिए बनाया था ताकि उनकी मिसाइल को पूरी दुनिया में गाइडेंस मिल सके या डिफेंस फोर्सेस को बट जो हमारा आईआरएनएसएस है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम वो बस इंडिया को ही सर्व करता है और इंडिया के थोड़े बॉर्डर्स के बाहर उन बॉर्डर्स में बांग्लादेश पाकिस्तान थोड़े पार्ट्स ऑफ चाइना श्रीलंका और म्यांमार वगैरह सब इंक्लूडेड है तो और इसरो के ने ऐसा डिजाइन किया है सिस्टम को कि जो हमारे आसपास के देश है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी उन्हें फॉर ऑब्वियस रीजंस तो कवरेज के स्पेक में देखा जाए तो जीपीएस आगे बढ़ता है बट मैं इस पे आगे डिस्कस करूंगा क्यों ये हमेशा अच्छा नहीं है तीसरा स्पेक जो मैंने कहा है वो है सेटेलाइट्स के बारे में तो हमारे जो सेटेलाइट्स है करीब सात है आई गेस टोटल सात होने थे और दो बैकअप होना था बट ये फेलर्स ने पूरा मेस कर दिया सो एज ऑफ ना आठ इन ऑर्बिट उसमें से एक डेटा कम्युनिकेशन का काम कर रहा है क्योंकि इसका एटॉमिक क्लॉक फेल हुआ तो तो सैटेलाइट्स तो काफी है बट जीपीएस के पास थर्टी टू सैटेलाइट्स है और वो इंक्रीज करते जा रहे हैं पर पर आ, जो हमारे सेटेलाइट्स है नेविक के वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब अर्थ का एक रोटेशन 24 फोर आवर्स लेता है वैसे ही वो सैटेलाइट का रोटेशन भी 24 फोर आवर्स होता है तो हमेशा इंडिया को ही फेस करेगा वो सैटेलाइट और अर्थ के साथ ही घूमेगा जैसे आप एनिमेशन में देख सकते हो तो उसका ऑर्बिटल पीरियड 24 फोर आवर्स है जिसके कारण हमेशा लाइन ऑफ साइट में होगा इंडिया के और हमेशा हमें ही फेस करेगा स्ट्रेटिक कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो होते हैं जो आप डिश टीवी पे पॉइंट करते हो ऊपर हवे में वो भी आप जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के पास पॉइंट करते हो क्योंकि वो वही रहेंगे इसमें से तीन जियो स्टेशनरी है और चार जियो सिंक्रनस है जियो सिंक्रस मतलब उसका भी ऑर्बिटल पीरियड 24 फोर आज ही है बट लेन ऐसा इंक्लाइंड है कि वो एट शेप में मूव होगा एक रेवोल्यूशन में तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा इस पे मैं शायद डिटेल वीडियो बनाऊ नेविक पे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझेगा तो अब ये समझ लीजिए कि एक जियो सिंक्रस तीन चार जियो सिंक्रस है और तीन जियो स्टेशनरी अब जो जीपीएस के सेटेलाइट है वो मीडियम अर्थ काइंड ऑफ ऑर्बिट में है और उसके कारण वो बहुत फास्ट मूव करते हैं हमारे ऊपर से तो ये हुआ तीन स्पेक कंपैरिजन अगर आप स्पेसिफिकेशन अकेले देखें तो ऐसे लगता है कि जीपीएस ज्यादा बेहतर है पूरी दुनिया में भी काम करता है ज्यादा सैटेलाइट्स है पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीपीएस ज्यादा होता है मैं डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा लगता है सबसे पहले जो सात सेटेलाइट हमारे वो हमारे लिए ही है वो हमेशा इंडिया के ऊपर रहेंगे लाइन ऑफ साइट होगा इसरो का और बाकी सब रिसीवर्स का डायरेक्ट सेटेलाइट है बट जीपीएस का वैसे नहीं जीपीएस के सेटेलाइट हमेशा मूविंग है और हमेशा कैलकुलेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम्स हो सकती है सेकेंडली हमारे जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है मतलब वो बहुत ऊपर है और कोई हिल इससे अब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा पर जो जीपीएस के सैटेलाइट है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण अगर थर
डिले होगा कैलकुलेशन में तो ये और एक एडवांटेज हुआ नेक्स्ट एडवांटेज है इंडिया के पास फुल कंट्रोल है इस सिस्टम का और कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता हमारे कमांड्स के बेस पे हमें जैसा डेटा चाहिए वैसे हम निकाल सकते हैं बिना किसी को कुछ रिपोर्ट किए ये हुआ नेशनल सिक्योरिटी इशू ये इसलिए हुआ क्योंकि कारगिल वॉर के टाइम यूएस ने हमें मना कर दिया था गाइडेंस से और बहुत सारे लाशें या जान हो गई थी हमारे सोल्जर्स की क्योंकि ये लोगों ने हमारे मिसाइल्स को गाइडेंस नहीं दिया और रिसेंटली भी ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल के टाइम जीपीएस का सिग्नल लास्ट मिनट पे स्क्रैम्बल किया था जिसके कारण ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फेल हुआ दो में तो हमारे इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम होने के कारण हमें बहुत सारे एडवांटेजेस ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ा भी सकते हैं आगे जाके इसरो क्योंकि और चार या पांच रिटर्न सेटेलाइट ऐड करने वाले इसरो वो भी खुद के क्लॉक्स बना के तो बहुत बहुत इंप्रूव होगा नेविक आगे जाके हमारा कंट्रोल होगा इस पे और ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स भी काम कर सकते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और देश के लिए भी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो इतने देर तक देख ले तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब जरूर करना ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी जय हिंद जय भारत